hello everyone you are most welcome again on my channel now today we are going to do anti anti maria this is uh, again a literary term we have already done uh, more than eight terms on my channel so you can check out those videos too if you are uh, interested in learning literary terms we will be doing 100 terms in this series and i thank you for uh, liking videos and sharing them now let's start uh, the key the key term which you can remember for remembering this uh, anthemeria is one part for another and another keyword is a word in a new grammatical shape so anti uh, anthemeria has originated from a greek word antimeros remember this one antimeros which means one part for another here is one example to understand flobert me no flobert's so in this line you can uh, see bovary me no bovaries jola me no jolas and exum, uh, exuberance me no exuberances so uh, this is enough to understand other you can read the whole so here is the explanation in these lines the names of the writers are changed into plural forms as uh, we just see here uh flowers boweries jolas and exuberances okay and what happens with this which which we have never seen before this is another good example of anthemeria so simply if you find uh you know change in grammatical shapes like we can uh, see we are uh, here changing plural to uh, sorry singular to plural so here we will find एंथी मेरिया यहाँ पर अगर हमें किसी भी जगह ग्रामेटिकल शेप में चेंजेस नजर आते हैं तो वहाँ पर एंथी मेरिया होता है आपका एक और जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई बार हमें पता नहीं रहता या याद नहीं रह पाता कि कौन सा टर्म होगा तो उसके लिए सिंपली आप एक एग्जाम्पल कम से कम उससे रिलेट कर लीजिए जो भी कोई एक लिटरी टर्म के साथ में एक एग्जाम्पल आप कर लीजिए अपना एक रिलेट करके चलिए तो उससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा कि जब भी वो लिटरी टर्म पूछेगा तो आप उससे कम से कम थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं और सही जो आंसर है उसे चूज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा पसंद आया और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टू लक फॉर एग्जाम्स